ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇനി കലണ്ടറിൽ ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക ദിസ് ആർ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് എ ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ശേഷം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഡ് ഇതാണ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോഡാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മാസങ്ങൾക്കൊരു കോഡ് പഠിക്കണം അതായത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കോഡാണിത് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് നാല് ആറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നറിയാം അപ്പൊ ഈ കോഡ് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്നൊരു സിമ്പിൾ ഐഡിയ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് മൂന്ന് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അതായത് പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് അവസാനത്തെ ഒന്ന് നാല് ആറ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം കിടക്കുന്ന നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യമുള്ള നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി അവസാനം വരുന്നത് അവസാനം വരുന്നത് ആദ്യത്തും അവസാനത്തും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യം വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറും അവസാനം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂട്ടിയതുമാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടിയത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണല്ലോ ഇത് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാട് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തേത് ഇത് രണ്ടാമത്തേത് അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇനി മിഡിലിൽ വരുന്നതോ മിഡിൽ വരുന്നത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചാൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഫ്രണ്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി അടുത്ത നമ്പർ അത് അഞ്ചിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യയായ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നൂടെ പഠിക്കാം പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇനി വരുന്നത് മിഡിൽ വരുന്ന രണ്ടാണ് അതായത് ആദ്യം അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് മൂന്നൊക്കെ മാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു ഇനി വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് ആറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് മൂന്നൊക്കെ മാക്കാൻ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ മാസങ്ങളുടെ കോഡ് പഠിക്കാം ഇനി മാസങ്ങളുടെ കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നൂറ്റാണ്ട് അതായത് ഒരു നൂറ് വർഷത്തിന്റെ കോഡ് കൂടി പഠിക്കണം അപ്പോ ഇത് പഠിക്കാനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് ഓർഡറിനാണ് പോകുന്നത് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ നാല് അടുത്തത് വീണ്ടും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറാണ് ആദ്യത്തെ കോഡ് വീണ്ടും അത് റിപ്പീറ്റ് അടുത്ത വർഷം മുതൽ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും നാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആറ് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഈ വർഷം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് പതിനാല് നമുക്കറിയാം ചൊവ്വയാണ് ചൊവ്വ കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സംഖ്യ അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് നമുക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് അതിന് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം അതായത് പത്തൊൻപത് പ്ലസ് അപ്പൊ ആദ്യം രണ്ടക്കം ഈ രണ്ടക്കത്തിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യയെ ഈ കിട്ടിയ സംഖ്യയെ മുമ്പിൽ എഴുതിയ സംഖ്യയെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം അതായത് പത്തൊമ്പതിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ നോക്കാം പത്തൊമ്പത് ഭാഗം നാല് 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 പതിനാറ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഷിൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മുടെ കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം എടുത്ത് എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടക്കത്തിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അതായത് നമുക്ക് ലീപ്പിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് അപ്പൊ ലീപ്പിയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു നമ്മളെടുത്ത് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കത്തിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പത് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരണ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അതായത് നാല് നാല് പ്രാവശ്യം പത്തൊമ്പതിൽ പൂർണ്ണമായി പോകുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അതായത് സംഖ്യ ഇവിടെ അവസാനം വരുന്ന രണ്ടക്കങ്ങൾ പിന്നെ ആ അക്കത്തിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അതിനുശേഷം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് അതായത് പതിനാല് അപ്പം മൂന്ന് അക്കങ്ങളായി വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ടക്കം ആ വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ടക്കത്തിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അടുത്തത് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നു ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാസം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് മെയ് മാസമാണ് മെയ് മാസത്തിന്റെ കോഡ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നമുക്കറിയാം മെയ് മാസത്തിന്റെ കോഡ് രണ്ടാണ് സോ രണ്ടെന്ന് എഴുതുക ഇനി അവസാനത്തേതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർഷം ഇതിനകത്ത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആറായിരിക്കും അവിടുത്തെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കം ആ വർഷത്തിൽ നാല് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു ഇനി ഡേറ്റ് മൂന്നാമത് എഴുതുന്നു ഇനി വരുന്നത് മാസത്തിന്റെ കോഡ് നാലാമതായി എഴുതുന്നു അവസാനം വരുന്നത് ഈ വർഷം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുക ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആറ് ആ കോഡ് അവസാനം എഴുതുന്നു ഇത് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം അതായത് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് പതിനാല് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് പ്ലസ് രണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്കിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മുടെ ഏഴ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്കറിയാം ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ബാലൻസ് മൂന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇത് ഏഴ് ദിവസം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഒരാഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞായറാഴ്ചയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൺഡേയിലാണ് അപ്പോൾ സൺഡേ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായി കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് സോ നമ്മൾ കുണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഞായർ ഒന്ന് തിങ്കൾ രണ്ട് ചൊവ്വ മൂന്ന് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മെയ് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടറി അസിന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ജൂൺ എട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ
മുപ്പത്തിമൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ഹരിക്കാം മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴ് അതായത് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാലൻസ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് സോ നമ്മൾ കണക്കാക്കാം സൺഡേ ഒന്ന് മൺഡേ രണ്ട് ട്യൂസ്ഡേ മൂന്ന് വെനസ്ഡേ നാല് തേഴ്സ്ഡേ അഞ്ച് അതായത് ഈ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീപ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ലീപ്പിയർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡിന് അതായത് നമ്മുടെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന് ചെറിയ മാറ്റം വരും അതായത് ലീപ്പിയർ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ദിവസം കുറയും അതായത് ജാനുവരിയുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഫെബ്രുവരിയുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് മൂന്നായിട്ട് മാറും വേറെ എല്ലാ കോഡുകളും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ലീപ്പിയർ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സീറോ ആയിട്ട് മാറും നാല് മൂന്നായിട്ട് മാറും ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നമുക്കതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പറയാ